ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നെ ഹാ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ വെപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജാറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ ജാർ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് പാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് അര ലിറ്റർ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെയും മുട്ടയുടെയും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല മധുര ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലെ തിക്കാവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വൻ ലെസൻസ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ല ക്രീമി പരിവാവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായി അടിച്ചെടുത്തത് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിൽ നല്ല പതയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേട്ട് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രീസർ ഫുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് എട്ട് മണിക്കൂർ സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താലേ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു ക്രീമി പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ ബൗളിലോട്ട് തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഇത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ ഫുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്കൂപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക്